igual si dejamos de estar separados y le entramos bien juntos a todo lo que venga. ¿Sabes qué es lo único que me consuela? Que yo no me quede con Pablo, pero esa mujer tampoco. ¿Te quieres casar conmigo? Y logró sacarla de la cárcel con una fianza. Estoy libre gracias a Pablo que ha sabido defendernos a mí y a mis hijas como tú nunca supiste hacer. ¡Ya, cállate, bonita, fuera! Ay, ay. Te juro por mi vida que no se van a quedar juntos. Es cuestión de buscar la cámara, revisar y confirmar quién está mintiendo en esta historia. Bueno, yo tengo algo que decirle a Pablo. ¿Ah, sí? Quedé embarazada de él. Hemos estado esperando este momento durante muchos años. Así que, ¿por qué no mejor te sientas? Eh? Para que oigas y veas por ti mismo todo lo que pasó. Nadita, no te pongas así, mira. Eso ya fue un gran paso. Ya lograron que el niño vea el video. Gracias, Cuatacha, pero... La verdad es que no nos sirvió de nada, pues tú ya viste cómo se puso. Sí. Nos odia. No, 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 Teníamos sí. tantas cosas que decirle. Yo me había imaginado que iba a ser tan bonito que, pues que él se iba a conmover o que iba a entender todo lo que hemos pasado para recuperarlo y que nos iba a dar un gran abrazo o algo y lo único que conseguimos fue alejarlo más. Pero todo fue un desastre, un, un terrible desastre, Dios. Vas a ver qué tal. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Pudiste hablar con él? No, no, se fue y no quiere hablar con nadie. Perdón, Soraya. No, no se enojen con Bobby, no, es que está... Verdad. Por favor, mija, no, no te preocupes, corazón. Yo lo entiendo, pues está impactado. Oye, ni que fuera un malnacido para renegar así de sus padres de crianza. Es normal que esté así. Por eso no significa que a uno no le duela, ¿verdad? Sí. Sí, me disculpan tantito. ¿A dónde vas? Ay, cuatacha, disculpa, ahora sí me voy a echar una llorada porque... Me, me descompongo, me pongo horrible cuando lloro. Disculpenme, Tati. Permiso. Mamá, qué horror. Ellos no se merecen esto, pero también entiendo a Bobby, porque si yo me entero que soy adoptada, me muero. Qué bonito corazón tienes, mi amor. Bueno. Vamos a buscar a Gabriel ahorita, no hay nada que hacer. Ya, que estén ellos juntos. Y después, a ver cómo consolamos a Sora, ¿ya va? Vamos, chiquita. ¿Cómo que no me puedo llevar a mi hija? ¿Usted está loco o qué? Lo siento, señora. Yo solo cumplo órdenes. Alma, cálmate, seguro es un error. ¿Órdenes de quién? Por favor, quiero ver a Susana, la directora. Por favor, explícame qué está pasando. Buenas tardes, Eva. No vamos a poder entregarte a tu hija. Son órdenes del Tribunal de Menores. ¿Órdenes de...? A ver, ¿qué es lo que pretenden? ¿Apartarme de mi hija? ¿Eh? No, Eva, lo que pasa es que... Ay, Eva, tú sabes muy bien que siempre te he estimado mucho. Y soy la primera que cree en tu inocencia. Lo que pasa es que nos ordenaron que no te dejáramos llevar a la niña hasta que no se celebre el juicio. No, no, Entonces, por favor, te voy a tener que pedir que, que abandones el centro. ¿Cómo te atreves, Susana? Si hay algo que está por encima de todas las leyes son los hijos, y tú lo sabes muy bien. Yo no voy a dejar a mi hija en este estado, por favor. Déjenme pasar. Mamá. Mamá. Tranquila, mamá. No te vayas. No, no, mamá. No te vayas. No. Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? A mí también me da gusto verlo, jefe. Vengo a reportar la desaparición de Bencio Martínez. Tu licencia de investigador privado está suspendida, sí, sí lo sabes. Sí, ¿no? sí, sí, sí lo sé. Uh -huh. Pero no la de abogado litigante. Necesito a ese ciudadano como testigo para mi caso. Hasta ayer no te habías graduado. Hoy ya tienes un caso. Es como la ve, jefe. Soy el nuevo abogado de Basulén. Voy a pedir, por favor, que desaloje la locación y me entregue a la niña. No, no, oye, no, oye, quítate, tú no pongas a mi mamá, ¿eh? No, no, no. Eva, no, no, no pongas la situación no, difícil, no, por favor. No, no, Sabes que si te entrego a la niña me van a reclamar a mí. Tú no quieres que yo pierda mi trabajo no, por esta claro. situación. Y tú no quieres que yo pierda a mi hija por tu culpa, ¿verdad? No me obligues a llamar a la policía. No te preocupes. Se da esto nomás por la tranquilidad de mi hija. Hijita, mi amor, tranquila. Todo esto no fue más que un teatro. ¿A que te logramos engañar? Dame. Estoy sonriendo, ¿ves? 
Adrianita te va a llevar a la casa y ahí nos vemos al rato. ¿Ah? ¿Me llevas? Sí, mi amor. ¿Me Adrianita llevas? te va a llevar ahorita. Mamá, ahorita viene, ahorita Vamos. viene, mamá. Tranquila, mi amor. No, no te vayas. Qué decepción, Susana. Pensé que te conocía, pero pues ya ves, la vida da muchas vueltas. Quédate tranquila que no va a ser por mí que pierdas tu trabajo. Espero que tú y tu conciencia duerman bien. Don Pancho, el señor Monteverde lo busca. Hágalo pasar, por favor. Buenas tardes, estimado Francisco. ¿Crees que podemos hablar? Hombre, no faltaba más. Siéntate. ¿Quieres que te pida un cafecito o algo? No, la verdad que no. Yo yo vengo a pedirte que reconsideres ese asunto de la demanda. Yo, yo sé que no fui legal contigo y me puedo... Vengo a ofrecerte una disculpa, así, Como hombre y, y como socio. Caramba, Robert. Tú no dejas de sorprenderme. Tienes una forma de hablar tan bonita, tan fina, que yo pues jamás podría armar un par de frases como esas. Pero no, a, a ver, déjame intentarlo. A ver, algo así como... Estimado Robert Monteverde, quiero que consideres irte donde la madre que te parió. Porque tú ya no eres mi socio, ni tampoco eres hombre. ¿Qué? ¿Sonó muy vulgar? Francisco, por favor, no tenemos que llegar a esto. No, no, son extremos. Hay modo que pueda compensarte sin que... sin que pasemos por un mal rato de ir a un juzgado, ¿no te parece? No, 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 no. si para mí no es ningún mal rato. A ver, mira, ya no te esfuerces, Roberto. ¿Tú en serio creíste que soy tan noble para dejarte pasar todas tus porquerías? Porque no solo intentaste defraudarme, sino mandaste a alguien a robarme el video. Y por eso me las vas a pagar. Las vas a pagar y caras. Es mejor que te prepares, porque a partir de ahora tu vida se va a convertir en un infierno. Mi vida... ¿Cómo por qué habría de mentirte? Eh, si yo nunca te hablé acerca de tu adopción, es porque no quería hacerte daño. No, no, no quería causarte angustia con el conocimiento de tus orígenes, pero no fue mi... Mamá, ya so... basta con eso. Ya, ya no sigas. No me interesan los motivos por los cuales me lo ocultaron. ¿Ok? Lo que quiero saber son los trámites de mi adopción. Y los quiero con detalles, mamá. Y no me decepciones, mamá. Porque si tú no me dices la verdad, la averiguo yo. Al precio que sea. No se preocupe, doña Eva. Lo de su hija tiene que ser un error. Su novio lo va a resolver. ¿Tú crees, Estrella? Sí, sí, claro. Gracias. ¿Y qué? ¿Qué hace esta bruja aquí? ¿Qué quieres? ¿Hablar con usted? Pues yo creo que ya no hay nada que hablar. Ni siquiera en los tribunales. Se equivoca, Eva. Sí tenemos algo muy importante de que hablar. Es importante para usted y es importante para mí. Suéltalo. Me gustaría que fuera en un lugar más privado, si se puede. Has hecho un magnífico trabajo. Te felicito, JJ. Espérate. Alguien me está llamando un momento. Bueno. Eh, sí, dime, dime, Antunes. Perfecto. Es una excelente noticia. Sí, sí. Gra gracias, gracias. A allá nos vemos, sí, claro, sin falta. ¿Qué pex? ¿Qué pasó? Me acaban de hablar del juzgado. Uh -huh. El juez aceptó la evidencia. Van a levantarle cargos a Leila y a su amante. Uh, entonces eso quiere decir... Eso que quiere mí... decir que mi Federica va a quedar completamente libre. <risa> Voy a pedir una cita para informarle todo esto. <risa> Chido, Martín. Allá. 
¿Qué hago con Tenas? ¿Y usted qué demonios hace aquí? Escúchame, escúchame, escúchame. Vine a proponerte un negocito. Mira, 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 mira. Dime, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Pues no quiero nada. Escúchame, ¿cuánto quieres? Para que convenzas a tu hijo de que deje a mi mujer en paz. Aquí está. Mil, mil, cinco mil. ¿Cuánto? Será mejor que te alargues aquí antes de que llegue mi hijo. ¿Y qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? Recoge tu dinero y vete, hermano. Te lo digo en serio. ¿En serio, Pablito? ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Dime, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, Dios! Coatacha, ¿qué haces con, platicando con esta desequilibrada? Por favor, déjanos platicar. ¿De veras? Perdón, Ed. Ok, está bueno. Nomás este, cualquier cosa iba a estar cerca. Patadas, si le echamos las... No, no te rías, es en serio. No estás sola. Gracias, Soraya. Y no, no estoy sola. Ay, Dios mío. Te doy cinco minutos. Cinco. Ok. No te preocupes. Esto va a ser rápido. ¿Y esto? No, ábrelo. Quiero que lo abras. Quiero que lo veas por ti misma. Es un ultrasonido. Pablo no te ha dicho nada. Ay, conociendo a Pablo, ¿cómo es? Tengo nueve semanas de embarazo. Sí, ¿cómo lo oyes? Pablo y yo vamos a ser papás. Y él hace mucho tiempo que lo sabía. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. 